বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে সত্যি এক উদাহরণ এ উদাহরণ অগ্রগতির অর্থনীতি এবং আর্থ সামাজিক বেশিরভাগ সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশকে আজ নিম্ন মধ্যমায়ের দেশ বাংলাদেশ এখন স্বপ্ন দু সালের মধ্যে মধ্যমায়ের দেশে জায়গা করে নেয়ার ত্রিশ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে বিনির্মাণ আমাদের এই দেশ এই দেশকে নিরাপদ রাখা এবং বাংলাদেশকে বিশ্বের রোল মডেলে পরিণত করতে সরকার এবং বেসরকারি খাত একযোগে কাজ করে যাচ্ছে প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিটল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে পুরো অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে থাকবো আমি দিনাক সোহানি প্রিয় দর্শক আপনারা সকলেই জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতি অর্থনীতি এবং সামাজিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলে থাকি আজকে আমরা কথা বলবো নিরাপদ বাংলাদেশ ও রোহিঙ্গা সংকট এবং এই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন তিনজন বিশিষ্ট অতিথি তো চলুন তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি একদম আমার পাশেই আছেন মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আব্দুর রশিদ নিরাপত্তা ও সামরিক বিশ্লেষক তারপরই আছেন ডক্টর তারেক শামসুর রহমান অধ্যাপক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তারপর আছেন মাহফুজুল্লাহ সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক নিশ্চয়ই আপনারা তিনজন ভালো আছেন অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য আমি প্রথমে যেন মাহফুজুল্লাহকে দিয়ে আজকে শুরু করতে চাচ্ছি এই যে রোহিঙ্গা সংকট এটা নিয়ে আমি আগের একটা টক শোতে কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল এবং ইতোমধ্যে আপনারা এটা আর মানে কথা বলার কোনো কারণ নাই পঁচিশে আগস্ট আপনার প্রেক্ষাপটটা আমরা সকলেই কম বেশি জানি এখন যে পর্যায়টা দেখা যাচ্ছে যে চুক্তি হলো তিন সপ্তাহ পরে আবার দুই দেশের মধ্যে কথাবার্তা হলো কিন্তু এখন ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে যে মানে বিষয়টা এখন আমাদের সামনে এসছে আদৌ কি আমরা মানে রোহিঙ্গা সংকট সমাধান কতটা আমরা মানে নিরাপদভাবে করতে পারবো বলে আপনি মনে করেন যে সংকটগুলো আমাদের সামনে তৈরি হয়েছে আপনি তো শিরোনাম করেছেন নিরাপদ বাংলাদেশ নিরাপত্তার বিষয়টা দেখুন নিরাপত্তার বিষয়টা একটা রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে থাকে এক ধরনের ব্যক্তি সমাজ এসব পর্যায়ে থাকে একরকম ব্যক্তি জীবনে নিরাপত্তা বোধ বা নিরাপত্তাহীনতার এক রকমের থাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তো বিভিন্ন রকমের সামরিক অর্থনৈতিক প্রশাসনিক বিভিন্ন আর গত কয়েক দশকে যে নিরাপত্তার যে সনাতনী যে ধারণাটা সেটাও বদলে গেছে অনেকখানি আপনার তো এইটা একটা এই প্রেক্ষাপটে যদি আমরা ইয়েদের বিষয়টা দেখি রোহিঙ্গাদের বিষয়টা যেটা আপনাকে আগেও আমরা বলেছিলাম বিভিন্ন টকশোতে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি বলেছি বিভিন্ন সময় যে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের বিষয়টি সুদূর পড়া হতো একদম হবে না সেটা বললে খুব নেতিবাচক হয়ে যাবে কিন্তু সুদূর পড়া হতো এবং আমরা যে উদ্যোগগুলি গ্রহণ করেছি তাদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে আমার কাছে সবসময় মনে হয়েছে যে সেই প্রত্যাবাসনে আমাদের কিছুটা দুর্বলতা ছিল ঘাটতি ছিল আমাদের প্রত্যাবাসনের যেই সমঝোতাগুলো তাদের সঙ্গে করেছে এটা তো বিভিন্ন নাম দিয়েছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যারেঞ্জমেন্ট কী কী সমস্ত এই সব জিনিস নতুন নতুন তো সেখানে আসলে যেমন ধরনের যে এখন যখন তাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে তারপরেও কিন্তু পঁচিশ হাজার রোহিঙ্গা এসছে তো তাহলে জিনিসটা কি দাঁড়াচ্ছে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে যে আপনি আমাকে কথা দিচ্ছেন যে আপনি ফিরিয়ে নেবেন নেওয়ার পরে আবার আপনি তাদেরকে দিয়ে দিচ্ছেন ঠেলে এখানে এবং যেই লোকগুলো এসছে তারা নিশ্চয়ই এসে এদেরকে বলবে যে ভাই তোমরা ওখানে যেও না আমরা চলে আসছি তো এখানে অনেক ভালো আছো নিরাপদে আছো কিন্তু এই সর্বশেষ যেই আন্ডারস্ট্যান্ড হলে সেখানে দু তিনটা দুর্বলতা আছে আমাদের যেমন রোহি ওরা বলেছে যে আপনার ওরা পারিবারিকভাবে নেবে যে পরিবারকে ইউনিট ধরেছে আমরা যে রেজিস্ট্রেশন করেছি সেই রেজিস্ট্রেশন কিন্তু আমরা ব্যক্তি হিসাবে করেছি পরিবার হিসাবে না কাজে ওখানে একটা পরিবার প্রমাণ করা যে কোনটা আপনার কোনটা আমার পরিবার এইটা একটা সমস্যা থেকে থেকে যাবে দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে ভাষণে যে কথা বলেছিলেন কফি আনের রিপোর্টও যে কথা বলা আছে যে তাদের একটা শান্তি নিরাপত্তা এই বিষয়টা ওখানে ছিল এবং সর্বশেষ যেটা বলা হচ্ছে যে চীনের উদ্যোগে চীনের তিন দফা অনুযায়ী এই কাজগুলো হচ্ছে সেখানেও কিন্তু এই বিষয়টা ছিল যে তাদের নিরাপত্তা শান্তি করে সেগুলো কি নিশ্চিত হয়েছে সেগুলো নিশ্চিত হয় নাই আপনি তাদেরকে কোথায় ঠেলে দিচ্ছেন কিসের অবস্থা মানে ঠেলে দিচ্ছেন যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ফায়সালা না হবে ততক্ষণ আগে ওদেরকে এখানে ঠেলে দেওয়াটা একটা বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার মতো হবে যেমন ধরেন উনিশশো সালে অনেকে এটার সঙ্গে তুলনা করেন পুরোপুরি তুলনীয় না আমরা যারা উনিশশো সালে যখন বাংলাদেশের লোক ভারতে গিয়েছিল তখন কিন্তু ভারতের দিক থেকে একটা অবস্থান ছিল যে এই মানুষগুলি যতক্ষণ নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যেতে না পারবে বা নিরাপদ ইয়েতে ফিরে যে ঘরে ফিরে যেতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ফেরত পাঠাবেন না এবং তারা জানতেন যে এটার একটা পরিণতি কী হবে এই ক্ষেত্রেও আপনি যেই বিবেচনা থেকে তাদেরকে জায়গা দিয়েছেন সেই বিবেচনা থেকে কিন্তু আপনি তাদেরকে ঠেলে মানে ইয়ে করতে পারবেন না পাঠিয়ে দিতে পারবেন না এবং সেইখানে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমরা একটা জায়গায় আমরা আমাদের উদ্যোগটাতে একটা ইয়ে আ
আপনার অন্তর্ভুক্ত করা জাতিসংঘকে অন্তর্ভুক্ত করলে যেটা হতো যে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে যদি তারা ফেরত যেতেন যেটা অন্যান্য সময় আলোচনা হয়েছে তাহলে তাদের জন্য আমরা নিরাপত্তাটাকে নিশ্চিত করতে পারতাম আর দীর্ঘদিন যদি এরা বাংলাদেশে থেকে যায় সেটা কিন্তু আবার বাংলাদেশের সমাজে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করবে সেটা আর একটা আলোচনার বিষয় কিন্তু জাতিসংঘকে এখানে রাখলে যেটা হতো হ্যাঁ হয়তো কিছুদিন দেরি হতো যেটা এখনও সবাই বলছেন যে জাতিসংঘের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করে এবং জাতিসংঘকে যদি আমরা এই পুরো প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রাখতে পারতাম মানে একটা পার্টি করতে পারতাম তাহলে পুরো বিষয়টা অনেক নিরাপত্তার মাধ্যমে তাদেরকে ফেরত পাঠানো আমি আসবো আপনার কাছে ডক্টর তারেক শ্যামসুর রহমান যে জিনিসটা যেন মাহফুজুল্লাহ বললেন যে জাতিসংঘকে এখানে সংযুক্ত করলেই বোধ হয় জিনিসটা আর একটু শক্তি পেত মানে যেটা স্ট্রেংথ বাড়ত এই চুক্তিটার কিন্তু যখন এই চুক্তিটা করা হয়েছে তখন কিন্তু চীন বেশ খবরদারি করেছে তৈরি করে বলছে এটা দুই দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং এখন যে দেখা যাচ্ছে যে ক্রমশই কিন্তু চুক্তি হওয়ার পরেও কিন্তু ক্রমশই ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠছে আপনি এই সম্পর্কে কী বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলেই রোহিঙ্গার রোহিঙ্গাদের বিষয়টি ক্রমশই জটিল হচ্ছে আপনি এটা ঠিকই বলেছেন কারণ আপনি একটা খেয়াল করে দেখবেন ইতিমধ্যে জাতিসংঘের একটা স্টেটমেন্ট এসছে সেখানে তারা জাতিসংঘ বলছে যে এই মুহূর্তে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে তাদেরকে ফেরত পাঠানো যাবে না অর্থাৎ বটম লাইনটা হচ্ছে তাদের নিরাপত্তাটা নিশ্চিত করা এবং আমরা মিডিয়াতে রোহিঙ্গাদের যে ইন্টারভিউগুলো আমরা দেখছি রোহিঙ্গারা কিন্তু ওই কথাটাই বলার চেষ্টা করছে যে আমাদের যদি আমরা নিরাপত্তা না পাই তাহলে আমরা ওখানে যা যেতে পারবো না আমার বিবেচনায় আমি যেভাবে বিষয়টাকে দেখি সেটি হচ্ছে যে একটা চুক্তি হয়েছে একটা এম ইউ হয়েছে একটা সমঝোতা স্বাক্ষর যাই হয়েছে এটা একটা ভালো স্টেপ ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড আমরা একদিকে এগিয়ে গেলাম কিন্তু সেকেন্ড স্টেজটা হচ্ছে সেখানে যে দুটো ক্যাম্পের কথা তারা বলছে মিয়ানমার যে দুটো ক্যাম্পে তাদেরকে নিয়ে রাখবে প্রথমটা হচ্ছে অভ্যন্তর তাদেরকে অভ্যর্থনা ক্যাম্প তাদেরকে রিসিভ করবে তারা এবং দ্বিতীয় ক্যাম্পে তাদেরকে নিয়ে রাখবে তাদেরকে ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য কোথায় তাদেরকে তাদেরকে নিয়ে যাবে এখানেই হচ্ছে আমার মানে আমার একটা অবজারভেশন যে আমার ধারণা যে রোহিঙ্গারা চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের নিজ বাসভূমে তারা আর ফেরত যেতে পারবে না কেন পারবে না সেখানে অনেকগুলো কারণ আছে একটা কারণ আমি দেখেছি যে তাদের যে যেটা অবশ্য কফি আনান কমিশনে বলা আছে পারবে না এই কারণে যে যে তাদের যে পৈতৃক বাড়ি যে পৈতৃক ঘর যেখানে ছিল সেই ঘরগুলো এখনও অস্তিত্ব নেই এবং ঘরগুলো মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমি যতটুকু জানতে পেরেছি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির মাধ্যমে সেটা হচ্ছে যে সেখানে বিনিয়োগকারীরা যাচ্ছে এবং তারা তাদেরকে সম্ভবত হয়তো মিয়ানমারের কমিউনিটি মিয়ানমারের যারা শাসক আছেন তারা হয়তো তাদেরকে বিনিয়োগকারীদের সেখানে হয়তো কোনো ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য তাদেরকে দিতে পারেন তারা যাদেরকেই নেবেন মিয়ানমারের যে সমস্ত রোহিঙ্গা নাগরিকদেরকে তারা ফেরত নেবেন ফেরত নিয়ে তারা অন্য অন্যত্র তাদেরকে রিহেবিলেট করার চেষ্টা করবেন অন্যত্র অন্য গ্রামে মানে তাদের জায়গায় তাদের জায়গা নেই এরকম একটা কথা আলোচনা আসছে অর্থাৎ তাদের যে পৈতৃক যে জমি ছিল যেখানে তারা বাপ দাদা এভাবে হয়তো কয়েক প্রজন্ম সেখানে বসবাস করে আসতেন জমি চাষ করতেন পূর্বপুরুষরা জমি চাষ করতেন ব্যবসা করতেন সম্ভবত সেখানে আর তারা থাকতে পারবেন না এই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাপ্রোচটা একটু বোধ হয় সম্ভবত আমাদের অ্যাপ্রোচ একটু ত্রুটি আছে আমরা বোধ এই জিনিসটাকে নিশ্চিত করতে পারিনি যে মিয়ানমারের নাগরিকদেরকে যাদেরকে আপনি ফেরত নেবেন তাদেরকে স স জায়গায় তাদেরকে ফেরত দিতে হবে এখন আমার আশঙ্কাটা হচ্ছে তাদের যখন সেকেন্ড ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে প্রথম তো আপনি অভ্যর্থনা ক্যাম্প থেকে সেকেন্ড ক্যাম্প এবং বুথিডং এলাকায় তাদের জন্য ক্যাম্পও তৈরি করা হয়েছে এখানে তারা এমনও হতে পারে তারা হয়তো দীর্ঘদিন তা বোধ এই ক্যাম্পে থেকে যেতে পারেন যাচাই বাচাই করার জন্য কারণ তারা বলছে যে যাচাই বাচাই করেই তাদেরকে ফেরত রিহেবিলেট করা হবে ফলে এখানে একটা শঙ্কা আমার তৈরি হয়েছে যে তাদের না ফিলিস্তিনিদের মতো একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যেখানে ফিলিস্তিনিরা তাদের নিজ বাসভূমি থেকে উৎখাত হয়েছিল এবং তাদেরকে দীর্ঘদিন ক্যাম্প জীবন যাপন করতে হয়েছিল কিংবা সাউথ আফ্রিকাতে যখন আমরা বর্ণবাদের সময় আমরা দেখেছি ষাটটি হোমল্যান্ড তৈরা তৈরি করেছিল হোমল্যান্ড তৈরি করে কৃষ্ণাঙ্গদেরকে নিয়ে রাখা হয়েছিল সেরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় হয় কি না সেরকম একটা আশঙ্কা আমার তৈরি হয়েছে এখন আমি মনে করি যে 
যেভাবেই হোক এটা একটা একটা প্রসেসটা তো শুরু হলো অ্যাটলিস্ট এখন এটা কবে নাগাদ শুরু হবে এইটার জন্য আমাদের ডিপ্লোম্যাটিক্যালি আমাদের খুব অ্যাক্টিভ হতে হবে এবং মায়ানমারের উপর যত বেশি আমরা চাপ প্রয়োগ করব তত বেশি আমাদের জন্য এই জিনিসটা আমাদের 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 জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট এখানে আরেকটি কথা একটু আলোচনার সূত্রপাত করি হয়তো পরে আলোচনার সূত্র করা যাবে যে বিষয়টি একটা বিষয় যেটা সম্ভবত রশিদ সাহেব জানতে পারেন আমি জানি না ওনার নলেজে আছে কি না আমি একটা বিদেশি মিডিয়া থেকে জেনেছি সেখানে বলা হয়েছে মিয়ানমার বাংলাদেশ সরকারের কাছে একশো আশি জনের একটি তালিকা দিয়েছে যে যারা এআরএস অর্থাৎ আরাকান রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের সন্ত্রাসী হিসেবে তারা চিহ্নিত করেছেন জটিলতা তৈরি হতে পারে ভবিষ্যতে যে কথাগুলো ওনারা দুজন বলেছেন এখন প্রশ্ন হলো যে কথাটা উনি বলেছেন ওনারা তাদেরকে রোহিঙ্গাদেরকে আবার এই চুক্তিতে আমি যতটুকু শুনেছি পত্র পত্রিকায় দেখলাম রোহিঙ্গা শব্দটাও চুক্তির মধ্যে নাই এই জিনিসটা কিন্তু একটা প্রশ্নের মানে প্রশ্ন এবং উদ্বেগজনক কিন্তু এটা এবং ডক্টর তারেক সামসুর রহমান বলছেন যে ওই জায়গায় তাদেরকে ফেরত নেওয়া হবে না তারা উদ্বস্ত হিসাবেই বোধ হয় থেকে যাবে তা আপনার কি মনে হয় যে তারপরে বার্মা বা মিয়ানমার পূর্ব পরিকল্পিত ভাবেই এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে প্রথমে আমি যে রোহিঙ্গা প্রবলেমটাকে যেভাবে দেখি সেটি হচ্ছে আমি শুধু বাংলাদেশের সমস্যা বা এই প্রান্ত থেকে দেখি না আমি দেখছি যে রোহিঙ্গাদের তোরা বের করে দিয়েছে কোনো সন্দেহ নেই না তাদের উপর অত্যাচার করেছে গণহত্যা করেছে বের করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে যদি তাদের ফেরত নেবার ইচ্ছায় থাকতো তাহলে তো পাঠাতো না এটা কনক্লুশন এখন তারা নিচ্ছে কেন তাদেরকে নিতে কোনো পরিস্থিতির কারণে তারা বাধ্য হচ্ছে সেই পরিস্থিতিটা কি আমি ওইটাকে বিশ্লেষণ করতে চাচ্ছি সেটি তাদের নিজস্ব পরিস্থিতি তাদের একটা সামরিক সরকার এবং রাজনৈতিক সরকারের ভেতরে একটা দ্বন্দ্ব আছে সামরিক সরকারের এটি সিদ্ধান্ত বোঝা যায় যে এটা সামরিক সরকারের সিদ্ধান্ত এটি হয়েছে সামরিক সরকার কখনোই এই পারসিকুয়েশনকে স্বীকার করেনি যা সাম্প্রতিককালে তারা এখন এরা করা শুরু করেছে কেন করছে যে শুরু করছে কেন তার মানে তারা কিছু চাপের মুখে আছে সেই চাপটা কোথেকে আসছে আমি বাংলাদেশ হিসেবে আমি মিয়ানমারকে কতটুকু চাপ দিতে পারি আমার চাপের কোনো যন্ত্র আমার হাতে নেই কেউ যদি বলে আছে নেই কেন নেই যে দুই দেশের ভেতরে চাপ দেওয়া এবং চাপ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যেটি আছে সেটি পারস্পরিক স্বার্থ তো ভারতের সাথে আমাদের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় আছে তারা একটি বিষয় গ্রহণ করলে আমরাও আর একটা বিষয় ওইটাকে মেনে ডিপ্লোম্যাটিক টুলস হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এখানে যে সুযোগগুলো বাংলাদেশ পেয়েছিল শুরু থেকে মিয়ানমারের সাথে আমাদের যে একটা স্বার্থের যে একটা সম্পৃক্ততা বা সংশ্লিষ্টতা সেটি আমরা করতে পারিনি করার যতগুলো সুযোগ বাংলাদেশ পেয়েছিল সবগুলোই বাংলাদেশ প্রত্যাখ্যান করেছে সেটি পাইপলাইন থেকে শুরু করে আর অনেক কিছু আছে তার ফলে হচ্ছে তার সাথে আমার কোনো দেনা পনা থাকছে না তাহলে আমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে কার উপরে বিদেশের উপরে বিদেশি কর্তৃপক্ষ বা বিদেশের যেসব ফোরাম আছে ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কনফারেন্স ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তাদেরকে বলতে হচ্ছে যে তোমরা এটাকে দেখো সমস্যাটা কি বাংলাদেশের এটি বাংলাদেশের সমস্যা না বাংলাদেশের উপরে সমস্যাটা এসে পড়েছে যেহেতু তাদেরকে বাংলাদেশ মানবতার খাতিরে আশ্রয় দিয়েছে এই আশ্রয় থেকে অনেকগুলো ঝুঁকি তৈরি হয়েছে আমাদের জন্য তো স্বভাবতই বাংলাদেশ চাইবে যে এই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখার আগে এটি বিস্ফোরিত হবার আগেই তাদেরকে মিয়ানমারে তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে এখন সেই প্রক্রিয়াতে আমরা এখন দেখছি যে একটা প্রক্রিয়া চলছে সেই প্রক্রিয়ার ভেতরে আমরা যে জিনিসটা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে একটা দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া তো এটি বহুপাক্ষিক হতে পারত ইউনাইটেড নেশন চেষ্টা করেছে এই সমস্যার সমাধান করার জন্য এগোতে পেরেছে কি তো পারেনি কারণ যখন এটা নিরাপত্তা পরিষদে গেছে সেই ভোটাভোটিতে চাইনিজ ভেটের কারণে নিরাপত্তা পরিষদ এখানে কোনো ব্রেক থ্রু করতে পারেনি বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশের জনগণে আমি কতক্ষণ নিরাপত্তা পরিষদ থেকে হা করে তাকিয়ে থাকবো কবে তারা ব্রেক থ্রু করবে তো স্বভাবতই বাংলাদেশকে তখন অন্য একটি ডিপ্লোম্যাটিক বা কূটনৈতিক উদ্যোগের ভিতরে যেতে হয়েছে তখন হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বিশ্বের ভেতরে কতগুলো পরাশক্তি 
মিয়ানমার কে অন্যভাবে দেখছে চীন দেখছে একভাবে ভারত দেখছে একভাবে রাশিয়া দেখছে তো সম্ভবতই তাদের সাথে আমরা যে জাতিসংঘের যে প্রক্রিয়া যে সমাধান প্রক্রিয়া এর মিলছে না তো না মেলার ফলে এখানে এটা ঝুলে আছে তো আমরা এটাকে ঝুলে থাকতে দেখতে চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি যে ঠিক আছে এটি আমরা কিভাবে ফেরত পাঠাবো তাহলে দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগের জন্য বাংলাদেশ নির্ভর করলো কার উপরে বাংলাদেশ নির্ভর করলো যেসব দেশ দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগকে সহযোগিতা করে চীন রাশিয়া ভারত সেখানে বাংলাদেশ এই পদক্ষেপটা নিল নেবার পরে কিছুটা ব্রেক থ্রু করলো যে অ্যাটলিস্ট চুক্তি খারাপ হোক ঘাটতি থাক যাই থাক তাকে হয়েছে এখন এটি সাস্টেনেবল কিনা যেটি আমি ইন প্রিন্সিপাল উনি যেমন বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী তো পাঁচটি দফা দিয়েছিলেন জাতিসংঘে তো এখানে কাফিয়ানান কমিশন তাদের নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছে এগুলোকে বাদ দিয়ে কি অ্যারেঞ্জমেন্টটা আমার মনে হয় না তো সেখানে হচ্ছে যে আমরা এটাকে কিভাবে পড়ছি আমাদের ধারণাটা তৈরি করছি কিসের উপর ভিত্তি করে একটা কাল্পনিক ধারণা তৈরি করতে পারি আবার এখানে আমরা তার গতিপথ বিশ্লেষণ করে একটা ধারণা তৈরি করতে পারি তা আমার মনে হয় যে এটি ধারণাটা এইভাবেই হয়েছে মিয়ানমার এগুলো করার ফলে তারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে যখন উনি বিনিয়োগের জন্য ইনভেস্টররা আর মিয়ানমারে আসছে না এটি হলো একটি সমস্যা মিয়ানমারের নিজের তো আপনি যদি তার ইনভেস্টমেন্ট রেট দেখেন তার যে সম্ভাবনা ছিল সেটি থেকে মিয়ানমার অনেক পিছিয়ে গেছে তো স্বভাবতই মিয়ানমার এখন সেই অবস্থা থেকে উত্তরিত হলে বিশ্বকে শান্ত করতে হবে শান্ত করতে হলে একটু স্বস্তি দিতে হবে স্বস্তি দিলেই মিয়ানমারকে ফেরত নিতে হবে সেই জন্য তারা ফেরত নেওয়ার প্রক্রিয়াটা করছে আমি যেটা বুঝছি এই প্রক্রিয়ার ভেতরে উনি যেমন বললেন তাদের দ্বিতীয় ক্যাম্পে নেবে তাদের বাস্তবে এটাই নেবে না আমি মনে করছি না কেন মনে করছি না কারণ প্রশ্নটাই আসছে শুরু থেকে একটি আছে যে তাদের বাস্তব এটাই ফেরত দিতে হবে এখন যে প্রশ্নটি দ্বিতীয় ক্যাম্পের কথাটা উঠেছে এ পর্যন্ত সেটি সম্পর্কে তথ্য হলো যে দ্বিতীয় ক্যাম্পে রেখে তাদের যে ঘর বাড়ি পুড়ে গেছে কিছু নাই সেখানে তাদের সংস্থান তৈরি করতে হবে সেই সংস্থান করা পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে তখন তারা থাকবে কোথায় তখন ওই ব্যবস্থাটা করেছে যেটি আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এটি ঘাটতি থাকলেও কিছুটা যৌক্তিক এখন ওই ঘর বাড়ি তৈরি করার জন্য কোনো ব্যবস্থা তারা নিচ্ছে কিনা আমি ওই দিকে তাকাবো তা আমি দেখেছি যে ওখানে ভারত দুশো পঁচিশ মিলিয়ন ডলার্স এর ঘর বাড়ি তৈরি করার সাহায্য দিবে যে ঘর বাড়িটা মিয়ানমারদের গ্রামগঞ্জে তৈরি হবে তাহলে এখানে একটি এই প্রক্রিয়ার সাথে আমরা ভারতের একটা সমর্থন দেখছি যে এই প্রক্রিয়াকে তারা সমর্থন করছে তা আমি যদি এইভাবে সবকিছু মিলিয়ে দেখি তাহলে আমার মনে হয় যে ঠিক আমি বলবো যে কূটনীতিটা কিন্তু অঙ্ক না এটি আপনি দুয়ে দুয়ে চার মিলাতে পারবেন না তো কূটনীতির অর্ধেক থাকে কার্পেটের নিচে অর্ধেক থাকে কার্পেটের উপরে আপনি এখন কোন অর্ধেক দেখছেন আর কোন অর্ধেক দেখছেন না সেটির উপরে আমি মনে করি এই প্রক্রিয়াটা যদি চালু হয়েছে এটি প্রথমে একটু ধাক্কা খাবে এবং এটি যখন একবার গতি পাবে তখন আমরা মনে করব যে রোহিঙ্গারা যাবে কিন্তু তাদেরকে অনিরাপদভাবে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এটি আমার মনে হয় বলাটাই আমার মনে একটা ভুল বাংলাদেশ কখনোই তাদেরকে অনিরাপদভাবে ঠেলে দেবে আমি বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে এটা মেনে নেব নিশ্চয়ই না জানাব মাহফুজুল্লাহ এই বিষয়ে যদি কিছু বলেন এবং আরেকটা প্রশ্ন উনি বলেছেন যে মানবিকতা মানবিকতার কারণেই কিন্তু বাংলাদেশ এই ঝুঁকিতে পড়েছে না এটা তো প্রাথমিক পর্যায়ে এবং যেটা উনি বললেন যে অনিরাপদ না আমরা তো ওদেরকে অনিরাপদ অবস্থায় পাঠাতে চাই না আমরা চাই ওটা নিশ্চিত করতে এখন সেই নিশ্চিত করবার যে মেকানিজমটা সেইটা কি হবে সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে ধরেন যে দুটি সমঝোতা বা চুক্তি বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে সেখানে যে কত বেশ কিছু শূন্যতা আছে আপনার যেমন তাদের পরিচয়টা কি হবে কোন পরিচয় ভিত্তিতে তারা যাবেন তারপরে ওই যে বললাম যে পরিবারের ডেফিনেশনটা কি হবে সেইটা যেমন ধরেন এগারোশো বা উনি বলেছেন হ্যাঁ আমাদের কাগজে ছাপা হয়েছে যে এগারোশো এটা মানে এটা হয়েছে কি আরসা একটা আলাদা এন্টিটি এবং আরসা এখানে যদি এদেরকে ফেরত না নেওয়ার বিষয় হয় তাহলে আরসা একটা অজুহাত হিসাবে এখানে ব্যবহৃত হবে এবং আরসা সম্পর্কে দুই রকমের ইয়ে আছে একটা হচ্ছে যে মিয়ানমার তাদেরকে ইয়ে করেছে স্পন্সর করেছে আর আরেকটা হচ্ছে যে তারা নিজেরাই এটা গড়ে উঠেছে এখন কোনটা সত্যি হয়েছে আমরা এখান থেকে বলতে পারব না এটা আর প্রফেসর তারুক শামসুরহমান যে দুটা কথা বলেছেন আমার মনে হচ্ছে এটা ঠিক ওই রকমভাবে প্যালেস্টাইন ইস্যুর সঙ্গে বা সাউথ আফ্রিকার ইস্যুর সঙ্গে বোধ হয় তুলনীয় না কারণ প্যালেস্টাইন এবং সাউথ আফ্রিকার ওখানে ওদের জনগণের ইস্যুটা ছিল কিন্তু স্বাধীনতা এটা ছিল মূল বিষয়টা আর এরা কিন্তু আপনার কখনো স্বাধীনতার কথা বলে নাই বা ওই রকমভাবে আপনার একটা মানে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বলতে আমরা যে সেলফ ডিটারমিনেশান ওইভাবে তারা বলেনি 
তারা ওখানকার কিন্তু সমস্যাটা কি সমস্যাটা হচ্ছে যে অনেক আগেই তো নাগরিকত্বের হিসাব থেকে ওদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে আর যেটা আমাদের বোঝা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি যে সেটা হচ্ছে যে যদি ওদের ফেরত নেওয়ার ইচ্ছা থাকতো তাহলে তাদেরকে বের করতো না তাদেরকে বের করাই হয়েছে ফেরত না নেওয়ার জন্য কারণ এই ঝুঁকিটা এর সঙ্গে দেখেন আরও অনেকগুলো ঝুঁকি কিন্তু সামনে চলে আসবে যেমন আসামে একটা ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে ওই যে আপনার বহিরাগত মুসলমান বাঙালি নিয়ে এটা এটা কি হবে আমরা এখনো জানি না আশা করি যে এটা আমাদের ঘাড়ে চাপবে না কিন্তু চাপার কিন্তু একটা ইয়ে আছে সম্ভাবনা আছে আর আমরা ধরেন রোহিঙ্গাদের ওইখানে জায়গা দেওয়ার ফলে যতগুলো সমস্যা তৈরি হয়েছে এই সমস্যা আপনি জানেন যে এই ওখানে আপনার পরিবেশগত যে ঝুঁকি হয়েছে এটা একটা অসম্ভব একটা বিষয় জ্বালানি একটা বড় বিষয় পানি একটা বড় বিষয় ওদের জন্য মানে সামগ্রিকভাবে তারপরে আইন শৃঙ্খলার একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে আস্তে আস্তে এটা এখনও খুব প্রবলভাবে হয়নি কিন্তু হচ্ছে এবং আমরা যে দু একটা খবর দেখি পত্র পত্রিকা ওখানে দেখতে পাই যে ওদের মধ্যে অস্ত্র এসছে কারণ একজন আরেকজনকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে বা মেরে ফেলে সেগুলি আগেও ছিল মানে রোহিঙ্গা আসার আগেও ছিল ওখান দিয়ে সেটা এক আরেকটা সমস্যা কিন্তু এই যে এদেরকে কেন্দ্র করে যেটা হয়েছে এবং এইটি এবং ওরা কিন্তু আমাদের এই যে মেইন স্ট্রিমের সঙ্গে কিন্তু আমরা যতই ওদেরকে ইয়ে করি না কেন মেইন স্ট্রিমের সঙ্গে কিন্তু একটা বড় সংখ্যা আমার ধারণা মেইন স্ট্রিমের সঙ্গে মিশে যাবে তারা আমাদের মেইন স্ট্রিমের সঙ্গে এবং এইটা অতীত হয়েছে এখনো হবে আপনি ওদেরকে তো একেবারে পুরোপুরি কাটা দাঁড় দিয়ে ঘেরাও করে জেলখানার ভিতরে রাখতে পারবেন না কাজে কিছু 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 ইতিমধ্যে হ্যাঁ চলে আসবে হ্যাঁ চলে আসবে আগে আগেও হয়েছে আগেও হয়েছে এবং আগে বাংলাদেশের মাধ্যমে তো সৌদি আরবে গেছে সৌদি আরবে প্রায় দুই লক্ষ রোহিঙ্গা আছে বলে বলা হয় এবং তারা কিন্তু প্রথম গিয়েছে বাংলাদেশি পাসপোর্ট এবং বাংলাদেশি পাসপোর্টে ওরা আছে আপনি যদি মক্কা শরীফে যান মক্কা শরীফে আশেপাশে কথা বললে ওরা বলে যে চট্টগ্রাম বাড়ি একটু কথা ঘুরিয়ে কথা বললেই তারপরে ওরা বলে যে বিভিন্ন মহলে আলোচনা হচ্ছিল যে তাদের নিরাপত্তা যেন নিশ্চিত হয় এবং তাদেরকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই পাঠানো হয় এখানে এখানে আবার আমি আবার একটু অন্য দৃষ্টিতে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি আপনি দেখেন আপনি অনেকদিন থেকে আপনি আমরা এর আগে যারা এসছিল তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি তারাও একটা তার একটা লাইন নিয়েছিল যে এদেরকে জোর করে ফেরত পাঠানো যাবে না কারণ আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইনে বলা আছে যে কোনো শরণার্থীকে আপনি জোর করে ফেরত পাঠাতে পারবেন না ফলে ওরা রোহিঙ্গাদেরকে যাতে করে ফেরত আমরা জোর করে না পাঠাই এরকম একটা অবজারভেশন আমি বলেছি যে তাদেরকে ফেরত পাঠানো তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং এই ইচ্ছার বিরুদ্ধেটা এখনো প্রযোজ্য হবে যে রোহিঙ্গারা যখন এখন প্রকাশ্যে মিডিয়াতে রোহিঙ্গারা বলছে আমরা যাবো না আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করলে আমরা যাবো না এবং ইতিমধ্যে রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে যেটা মাহবুদুল সাহেব বললেন যে একজনকে একজনকে বা দুজনকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে ফলে এখানে কিন্তু এক ধরনের পেনেট্রেশন ঢুকে গেছে এবং এই পেনেট্রেশনটা একটা গ্রুপ একটা চক্র এবং সেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশি এনজিওরা পর্যন্ত জড়িত আছে তারা চাচ্ছে না যে এরা চলে যাক এবং এইটাই হলো একটা একটা বিষয় যে তারা হয়তো এমন হতে পারে তারা বিভ্রান্ত হতে পারে বিভ্রান্ত হয়ে তারা হয়তো না যাওয়ার একটা ধরেন এখন চুক্তি অনুযায়ী তাদের নেওয়ার কথা যেটা শুরু হওয়ার কথা ছিল শুরু হয়নি তেইশে জানুয়ারি আমরা ধারণা করছি যে এটা হয়তো শুরু হবে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে শুরু হলেই কতজন যেতে পারবে কতজন যেতে চাইবে না আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে হাইপোথেটিক্যালি এটা বলতে পারবো না আমরা প্রত্যাশা করি যে মিয়ানমারের নাগরিকরা তারা ফেরত যাবে যদি না যায় প্রশ্ন যেটা মাহুল বললেন যদি না যায় এখানে একটা আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে রোহিঙ্গারা তাদের অবস্থানগত কারণে তারা অনেক ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে নিরাপত্তা ঝুঁকি থেকে শুরু করে তারা অনেকগুলো পরিবেশগত সমস্যা তারা তৈরি করেছেন এবং আপনি এগুলো নিশ্চয়ই আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি যে পাহাড় কেটে ধ্বংস করে দিয়েছে ফলে একটা জিনিস আমাদেরকে বোধ হয় সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন 
যে মিয়া এই সমস্ত নাগরিকদেরকে আমরা উখিয়াতে রাখব কিনা কক্সবাজারে রাখব কিনা নাকি ট্রানজিট ক্যাম্প হিসাবে আমরা ওই যেটা সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভাষাঞ্চরে নিয়ে যাব আমি মনে করি যে তাদের যদি ভাষাঞ্চরে স্থানান্তরিত করা যায় কিন্তু তাদের মূল টার্গেটটা হচ্ছে তাদেরকে আমরা ফেরত পাঠাবো কিন্তু এর আগ পর্যন্ত যদি একটা ট্রানজিট ক্যাম্প হিসাবে যদি ভাষাঞ্চরে রাখা যায় আমি মনে করি অ্যাটলিস্ট এখানে এই ধরনের একটা একটা বড় ধরনের জটিলতা থেকে হয়তো আমরা মুক্তি পেতে পারি আসবো আপনার কাছে এই যে আপনি বলছেন ভাষাঞ্চরে তাদেরকে স্থানান্তরিত করা যায় এটা কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর একটা চাপ পড়বে আমরা বিদেশি সাহায্যের উপর কতক্ষণ নির্ভর করে থাকব এই বিষয়টা নিয়ে যদি আপনি কথা বলেন কারণ নিঃসন্দেহে ওখানে তো দু হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে এক লক্ষ বাড়ি ঘর তৈরি করা হবে তো সেটি হলো বড় সমস্যার একটি অংশ ওখানে সমাধানের কথা বলা মানে সমাধানের পথ দেখানো হয়েছে এখন এটি ঠিক যে ওইখানে যদি আপনি তাকান আমাদের উপকূল বা পশ্চিম পূর্ব সীমান্তে সেখানে যে ডেমোগ্রাফিক একটা বিরাট ধরনের ইম্ব্যালেন্স তৈরি হয়েছে যে রোহিঙ্গাদের সংখ্যা স্থানীয় জনগণের চেয়ে প্রায় দুই গুণ বেশি বেশি এবং যেটি মাহমুদুল্লাহ ভাই বললেন যে স্থানীয় জনগণের সাথে তাদের একটা বড় ধরনের পার্থক্য তৈরি হয়েছে স্থানীয় জনগণ এফেক্টেড তাহলে আমাকে শুধু রোহিঙ্গাদের কল্যাণের কথা ভাবলেই চলবে না আমাদের স্থানীয় জনগণ কতটুকু ওইখানে স্যাক্রিফাইস করছে তারা কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেই ক্ষতি তো আপনাকে পুষিয়ে দিতে হবে তাহলে আপনার আমাদের চিন্তা হওয়া উচিত দ্বিমুখী স্থানীয় জনগণ এবং রোহিঙ্গা এগুলো একটি রোহিঙ্গারা যাবে না রোহিঙ্গাদের সাথে আমরা বিদেশি পিস কিপিং ফোর্স এখানে আনতে চাই জাতিসংঘকে ঢোকাতে চাই বিদেশি শক্তিদের উপস্থিতি ওখানে করতে চাই তো এগুলো সহজ ভাষায় এটাকে মনে হয় খুব পজিটিভ মনে হবে আরে তারা তো আমাদের সহযোগিতা করতে আসছে এই রিজিয়নে এ ধরনের বিদেশি উপস্থিতি আমাদের একটা বড় ধরনের অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে সেই ঝুঁকিটা আমরা রোহিঙ্গাদের সাথে মিলিয়ে দেখছি না ওটা আলাদা ঝুঁকি সেই ঝুঁকিটা কথা চিন্তাও করছি না আমরা কিন্তু তাদের ওয়েলকাম করছি তো যদি আমরা ঝুঁকিকে খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করি আমি এটা ওয়েলকাম করব না আমি একটু আপনাকে থামাতে চাচ্ছি একটু ব্রেকে যেতে চাচ্ছি আমি এই বাংলাদেশি নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে আপনার কাছে আমি আসবো আপনার কাছে বিরতির পরে প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখছেন লিটল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম নিরাপদ বাংলাদেশের রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আশা করি আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে আছেন থাকুন আমাদের সঙ্গে ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে প্রিয় দর্শক আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিটল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে আমি দিন এক সময় আমরা কথা বলছিলাম নিরাপদ বাংলাদেশের রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আব্দুল রশিদ বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলছিলাম এই রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের সার্বভৌম এবং নিরাপত্তা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ এই বিষয় নিয়ে আমি একটু কথা বলছিলাম আপনার সঙ্গে এই বিষয় আমি যেটা বলছিলাম এই রোহিঙ্গা আসার ফলে যে শুধু রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো তাদের মানবিক অবস্থা দেখা এটি কিন্তু এটি হলো একটি বিষয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এই রোহিঙ্গা পপুলেশন হচ্ছে স্টেটলেস অ্যান্ড মোস্ট পার্সিকিউটেড পিপল এদেরকে আপনি সহজেই বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে পারেন তাদেরকে তাদের ক্ষোভ আছে তারা নির্যাতিত তো তাদেরকে আপনি স্বাধীনতা কামী করে তুলতে পারেন আপনি তাদের জঙ্গিবাদী করে তুলতে পারেন আপনি তাদের অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেন এই যে ব্যবহারের যে একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এই ক্ষেত্রটাকে ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে পরিকল্পনা তৈরি করে যেটি মাহফুজুল ভাই কিছু বলেছেন যে ওইখানে এনজিওরা এসেছে অর্থ দিচ্ছে কেন দিচ্ছে কি জন্য দিচ্ছে তা আমরা জানি না জঙ্গিবাদী সংগঠন গুলোর আয়ের উৎস দেখেন তাহলে সেটি আফগানিস্তানে বলেন আর ফিলিপিন্স এর জঙ্গিদের কথায় বলেন এদের আয়ের উৎস হচ্ছে মাদক তো তারা এটিকে মনে করে যে মাদক চাষ করলে যে পয়সা পাওয়া যায় সেটি একটা ব্যাপক টাকা পয়সা হয় এটি দিয়ে তার জঙ্গিবাদ বা সংগঠন তৈরি করতে পারে তো এইসব ঝুঁকির কারণে আবার কিছু কিছু দেশ আছে যারা এই ভারত উপমহাদেশে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে চায় 
তো তারা যদি উপস্থিতি সামরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করে তাহলে আমাদের এখানে যে আঞ্চলিক যে একটা স্টেবিলিটি আছে সেটি কি অবস্থা হবে তো স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের একটি ধারণা আছে যে আমরা কি আঞ্চলিক স্টেবিলিটি নষ্ট করলে বাংলাদেশ কি এখানে অ্যাফেক্টেড হবে কিনা নিশ্চিতভাবে হবে আমি এটিকে শেষ করে দিই যেটি তো এখন ভারত একভাবে দেখছে যে এটি থেকে কি ধরনের ঝুঁকি তারা পাচ্ছে তো স্বাভাবিক কোন বিদেশি শক্তির উপস্থিতি এই অঞ্চলে কেউ দেখতে চাচ্ছে না ভারত চীন বাংলাদেশ তো সেটিকে যখন আপনি দূরে রাখতে চাবেন তখন এই যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে যে ইউএন কে ইনভলভমেন্ট চাইতে হবে মিয়ানমার বলছে আমি চাই না আমি ইউএন এইসের এইসিআর কে বা আইসিআর সি কে ইনভলভ করব তো এইসব বিষয় নিয়ে এটি একটা একটা খুব জটিলতা আছে এখানে এটিকে ভেবে চিনতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি শুধু এদেরকে পাঠানোর জন্য ইউএন কে ইনভলভ করব অন্য দেশকে ইনভলভ করব সেটিকে আমাকে অনেক গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে এটি আমার অন্যদিকে আমাকে উল্টাবে কি না এখন যে জিনিসটা সরকারের কাছে যেটি যে দায় দায় ভারত সরকারের উপরেই বর্তায় তখন হচ্ছে যে আমরা যে ঝুঁকিগুলোকে চিহ্নিত করেছি সেই ঝুঁকিগুলোকে কমিয়ে রাখতে হবে এটাকে নির্মূল করাটা খুব কঠিন তো কমিয়ে রাখার জন্য কতগুলো ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট আর এটি থাকতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে তারা কিছু নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছে এদেরকে বাইরে আসতে দেয় না বা বাঙালিদের ওখানে যেতে দেয় না একটা কন্ট্রোল আছে কেউ ওখানে রিলিফ দিতে পারবে না সরাসরি এইভাবে আপনি এটাকে কন্টেন করে রেখেছেন এখন এই কন্টেন করে রাখার যে প্রক্রিয়াগুলো নেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট এটি হলো শর্ট টার্ম তো আমাদেরকে দেখতে হবে যে এখানকার ঝুঁকির ভিতরে যে লজিক্যাল মনস্তাত্ত্বিক বা এই ধরনের কোনো ই হচ্ছে কি না যেটাকে আমরা সব রাজ বলছি তো সেটি ঠেকানোর জন্যে আমাদেরকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে এবং এখানে যখন আপনি করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশ তো বেসিক্যালি এখানে আপনি ইস এ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি আপনার কিছু রাইট আছে সবার তো সেই রাইটগুলো তো তারা ওইটার আড়ালেই তারা এটাকে ব্যবহার করছে তা আপনি তো সব জায়গায় যে এটা সামরিকরণ করতে পারবেন না তো এটি হচ্ছে ঝুঁকি সেই জন্যে বাংলাদেশের কাছে একটা কম্পালশন যে এদেরকে যত দ্রুত পারো ফেরত পাঠানো তবে এটিকে যদি সংক্ষেপে বলা যায় যে এটি আমি তিনটা টার্ম দিয়ে বলতে চাই ইট মাস্ট বি সেফ ঠিক আছে ইট মাস্ট বি সাস্টেনেবল ইট মাস্ট বি সুইফট তো এই তিনটা জায়গাকে নিশ্চিত করাটাই এখন আমাদের বাংলাদেশের কূটনীতির মূল অংশ হয়ে গেছে এখন বাংলাদেশ যদি এই তিনটা জিনিসকে নিশ্চিত করে কোন কোন দেশকে সাথে পাচ্ছে তো সেটি আমাদেরকে খুঁজে দেখতে হবে আমার আমার মনে হচ্ছে যে এই তিনটার বিষয়ে ভারত চায়না এরাও একমত হয়েছে এখন হ্যাঁ তো সেই জন্য বাংলাদেশের এই দ্বিপাক্ষিকতায় কিছু মদতও আছে বাইরের যে তারা কিছু উৎসাহ দিচ্ছে তারা কিছু সাপোর্ট দিচ্ছে এগুলো সব কিছু মিলে যদি দেখি তো মিয়ানমারকে যে ব্রেক থ্রু করা হয়েছে যে চুক্তির মাধ্যমে সেটিকে আমি হঠাৎ করে যে আজকে গেল না আজকে তারা সম্মতি দিল না আমার মনে হয় সেটি ভেরি শর্ট টার্ম তাদের কোনো উপায় নেই তাদের রোহিঙ্গাকে বাদ রেখে মিয়ানমারের এগিয়ে যাওয়ার যে রাস্তাগুলো ছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে আপনারা কি তাই মনে হয় ডক্টর তারেক সামসুর রহমান এখানে কিন্তু আর একটা বিষয় আছে আমি একটু যোগ করতে যাচ্ছি আমাদের সামনে জাতীয় নির্বাচন কিন্তু উনি যে উদ্বেগের কথাগুলো বললেন এবং এই জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে রোহিঙ্গাদের দিয়ে কিন্তু একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টিরও কিন্তু একটা সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে রাইট আপনি যেভাবে যে দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করলেন এটাকে একদম ফেলে দেওয়ার মতো যাবে না কারণ আপনি জানেন যে আগামী নির্বাচনে যদি নির্বাচন হতে এখনো ধরেন ডিসেম্বর পর্যন্ত আরো কয়েক আট নয় মাস বাকি আছে এবং এই আট নয় মাসের মধ্যে আমরা ধারণা করছি যে এর আগ মধ্যে হয়তো এই প্রসেসটা শুরু হয়ে যাবে কিন্তু আমরা যতটুকু জানি মিয়ানমারকে যতটুকু আমরা বোঝার বুঝি তারা তাদের একটা স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে কালক্ষেপণ করা ইতিমধ্যে কিন্তু তারা বলেছে তাদের স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাদের সরকারি মুখপাত্র বলেছে যে আমরা তো নিজে রাজি ছিলাম বাংলাদেশের জন্য আমরা নিতে পারিনি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কারণে বিভিন্ন প্রক্রিয়া তারাই বলছে কথাটা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যদি কোনো কারণে এটা তো বাংলাদেশের জন্য না এটা মিয়ানমারের কারণে যদি এটা লিঙ্গারিং হয় যদি রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনটা শুরু না হয় তাহলে এটা একটা ইস্যু হয়ে যেতে পারে এবং এখানে যারা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী আছে যারা ফান্ডামেন্টালিস্ট গ্রুপ গ্রুপ আছে এরা এটাকে পুঁজি করতে পারে পুঁজি করে এটা তাদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে ফলে এটাকে একদম ফেলে দেওয়ার মতো নয় ফলে আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে আমরা একটা চুক্তি করেছি কিংবা আমরা একটা সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেছি যে টাইম অনুযায়ী আমরা নিতে পারি নেই 
হতে পারে এখানে আমাদের কোনো দুর্বলতা ছিল আমরা তৈরি করতে পারিনি একটা দুর্বলতা তো আছেই আমরা যে বায়োমেট্রিক্সটা করেছিলাম ওরা সেটা বলছে এই বায়োমেট্রিক্স এটা হবে না এখন করতে হবে ফ্যামিলি অনুযায়ী একটা পরিবারের প্রধান হিসাবে করে ফলে আমাদের কিছু কিছু শর্টকামিংস আছে দুর্বলতা আছে আমাদের এই দুর্বলতা যত দ্রুত সম্ভব এটা কাটিয়ে উঠতে হবে মেনে নিচ্ছে কেন ওদের কথা না ওরা মেনে নিচ্ছে আমাদের তো ধরেন আমাদের কিছু কিছু ভুল স্ট্র্যাটেজি আছে যেমন আমরা এই যে কথাটা বললাম যে আমাদের উচিত ছিল এই বিষয়টা আগে বোঝা যে আমরা বায়োমেট্রিক যে করলাম সবাইকে এক কাতারে বায়োমেট্রিক্স করলাম এখন মিয়ানমার বলছে যে বায়োমেট্রিক্স করতে হবে পরিবার ভাবে ফলে আমার কাছে সব সময় যেটা মনে হয় যে মায়ানমারের একটা স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে যে তাদেরকে কাল ক্ষেপন করা এই সমস্ত ব্যাপার অতীতও তাই তারা করেছে এই দাঁড়াচ্ছে কি না যে তারা নিতে মানে অনিচ্ছুক সেটা না উনি সাধারণভাবে যদি আপনি বলেন তারা তো নেওয়ার জন্য তো এদেরকে ফেরত পাঠায়নি তাদের তো এদেরকে বের করে দিয়েছে যে এদেরকে ফেরত আমরা নিব না কিন্তু এখন যেভাবেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটা চাপ আছে প্রেশার আছে এটা নিয়ে জাতিসংঘে আলোচনা হয়েছে এবং ফলে তারা নিতে বাধ্য হয়েছে বা তারা নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এখন সেটা কতটুকু পর্যন্ত তারা নেবে কতজনকে তারা নেবে এ ব্যাপারে আমি প্রথম থেকে আমি সন্ধিয়ান কারণ আমি আপনি আমি মায়ানমারের নিয়ে আমি যতটুকু আমার জ্ঞান পড়াশোনা করেছি আমি দেখেছি তারা সনাতন ট্রেডিশনাল ডিপ্লোম্যাসিতে তারা বিশ্বাস করে না তারা মূলত মায়ানমারকে একটা বৌদ্ধিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় তারা মায়ানমারকে ফ্যানাটিসিজম আজকে আমরা এতদিন শুনে আসছিলাম যে বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে শান্তির ধর্ম কিন্তু এই বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে যে ফ্যানাটিসিজম ডেভেলপ করছে সেখানে যে এখানেও যে ভিতারুর মতো লোক জন্ম হয়েছে যারা যাদেরকে প্যাট্রোনাইজ করছে বা সেনাবাহিনী এটাও আমরা দেখলাম ধর্ম এখন রাজনীতির কাছে অনেকটাই আবদ্ধ হয়ে গেছে আমি জনাব মাহফুজুলার কাছে যেতে চাচ্ছি এই যে রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে আমরা কূটনৈতিকভাবে কতটা সফল এগুলোর বিচার বিবেচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক কোন ফলাফল আপনি আশা করতে পারেন না এটা দীর্ঘমেয়াদী মানে প্রক্রিয়া আলাপ আলোচনা চলতে থাকে কথাবার্তা চলতে থাকে আপনি আপনার যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করেন এইটা একটা বিষয় আমরা মাঝখানে শুনেছিলাম কিছুদিন আগে যে প্রতি সপ্তাহে মিয়ানমার আপনার ইয়ে নেবে দেড় হাজার লোক নেবে তো পাঁচ দিন তিনশো করে আর কি তো দেড় হাজার লোক যদি হয় আপনার এক মাসে ছয় হাজার লোক বারো মাসে বাহাত্তর হাজার লোক তাহলে দশ বছরে আপনি সাত লক্ষ বিশ হাজার পাঠাতে পারবেন যদি ধরেও নেই যে এইটা কাজেই সেখানে একটা মানে সমস্যা রয়ে গেছে আর ওই যে ইয়ের বিষয় যেটা আর কি আপনার বায়োমেট্রিক্স এখন বায়োমেট্রিক্স যদি আবার মেলাতে হয় নতুন করে শুরু করতে হয় সেটা একটা সময় মানে কালক্ষেপনের একটা মানে কালক্ষেপনের প্রক্রিয়া কালক্ষেপনের প্রক্রিয়া হয়ে যাবে মাঝখানে আমরা যখন প্রেম খুব উতলে উঠেছিল রোহিঙ্গাদের জন্য তখন দেখেছিলাম তুরস্ক বলেছিল যে তারা দুই লক্ষ রোহিঙ্গাকে নেবে মানে ওখানে হ্যাঁ সেটেলমেন্টের জন্য তো ওখানে দুই লক্ষ আর আমাদের এই ঠ্যাঙ্গারচর বা ভাষা ভাষাঞ্চরে এক লক্ষ এই তিন লক্ষ তো আমরা আপাতত চিন্তা করতে পারি আর কি বাংলাদেশে সাত আট লক্ষের কি অবস্থা হবে ফ্রেন্ড একটা আপনি যখন খেলতে নামেন খেলার সময় অনেক রকমের কৌশল আপনি প্রয়োগ করেন না বিভিন্ন রকমভাবে এই যে ক্রিকেট খেলা নানান রকমভাবে আপনি কৌশল প্রয়োগ করেন এখানেও সেই এখানেও বিষয়টা সেই ধরনের দুই পক্ষের মধ্যে তো হচ্ছে খেলাটা সেটা আর আপনি আরেকটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এখানে তো আসলে খুব বেশি আলোচনা করার সময় নাই আমি যেভাবে দেখি সেটা হচ্ছে যে ভারতের প্রয়োজন ছিল সেই জন্য ভারত বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়িয়েছে চীনের প্রয়োজন ছিল সেই জন্য চীন পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়েছে একই অবস্থা রাশিয়া ক্ষেত্র এখন চীন সেই সময় পাকিস্তানকে যেভাবে ব্যবহার করেছে বাংলাদেশ তখন তখনও বাংলাদেশের জন্ম হয় নাই সেইটা বাংলাদেশের পক্ষে চীনকে দেওয়া সম্ভব ছিল না আর ভারতের স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারেস্টটা অনেক বেশি ছিল এখানে যে একটা স্বাধীন বাংলাদেশে এখানে অভ্যুদয় হলে একটা পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান তার জন্য মিলিটারিলি যে থ্রেট ছিল সেই থ্রেটটা অনেকখানি কমে আসবে বলে তার ধারণা ছিল কাজে জিনিসগুলো এইভাবে নিতে হয় আজকে যদি দেখেন আজকেও কিন্তু ইকোনমিক ইন্টারেস্টে ইনভেস্টমেন্টের ইন্টারেস্টে এবং স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারেস্টে এই ঘটনা মিয়ানমারের কাছে ভারতের কাছে এবং চীনের কাছে মিয়ানমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমাদের চেয়ে এই মুহূর্তে কালকে এটা আমাদের আবার বদলে যাবে না তা না কিন্তু ওখানে যে ইয়েগুলো হচ্ছে প্রজেক্টগুলো হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্টগুলো হচ্ছে ভারতের যে অ্যাক্সেস দরকার চীনের কারণ চীন কোনো অবস্থাতেই মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবে না যাতে ওটা তিক্ততার পর্যায়ে পৌঁছে কারণ তিক্ততার পর্যায়ে পৌঁছলে এইটা চীনের বিরুদ্ধে মিয়ানমার একটা 
নতুন ইয়ে হিসাবে ঘাটি হিসাবে বা নতুন একটা হাতিয়ার হিসাবে তার অভ্যতা ঘটবে চীন সেটা কখনোই আপনার দেবে না চীন যে কোনো রকমভাবেই হোক ওখানে কম্প্রোমাইজ করে হোক স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্স দিয়ে হোক কনসেশন্স দিয়ে হোক মিয়ানমারের সঙ্গে সে সম্পর্কটা অব্যাহত রাখবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমি একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আমি মেজর জেনারেল অবশ্য প্রাপ্ত আব্দুল রশিদের কাছে আবার যেতে চাচ্ছি কিছুদিন আগে এক সংবাদ সম্মেলনে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন আসাদুজ্জামান খান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বলেছেন জঙ্গিবাদের ঘটনায় সারা বিশ্ব অস্থির থাকলেও বাংলাদেশ পুরোপুরি নিরাপদ এবং সরকারের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে দাবি করেছেন এ কথার সাথে আপনি কতটা একমত বলে মনে করেন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে আমি একমত কারণ হচ্ছে যে জঙ্গিবাদী হামলা এই হামলার পরিমাণ দিয়েই সাধারণত বিচার বিবেচনা করা হয় এবং কত ক্যাজুয়ালিটি হচ্ছে আমরা জঙ্গিবাদের যে মাপকাঠি তৈরি হয়েছে বিশ্বে তো সেখানে বাংলাদেশে হলি আর্টিসান এবং সোলাকিয়ার পরে আর এরকম কোনো লিথালাটা হয়নি আচ্ছা এটি একটা খুব পজিটিভ দিক যে ভেতরে ভেতরে হয়তো তারা এখনো বেঁচে আছে বেঁচে থাকলেও তারা স্বস্তিতি নেই তো সেই জায়গাটাই বাংলাদেশের সার্থকতা এরকম জঙ্গিবাদী উত্থান যেসব দেশে ঘটেছে এত দ্রুত কেউ বেরিয়ে আসতে পারেনি বা বা দমন করতে পারেননি তো সেই ক্ষেত্রে উনি দাবি করতেই পারেন যেহেতু উনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তার নিরাপত্তা বাহিনী গোয়েন্দা বাহিনী তারাই সবচেয়ে বড় কাজটা করেছে এবং আর একটা জিনিস আপনি দেখেন সেটিকে সাধুবাদ জানাতেই হয় সেটি হচ্ছে যে আগে হামলা হয়ে গেছে সেটি আপনি অভিজিৎ রায় থেকে বলেন আর আমাদের দীপঙ্ক হত্যমান প্লাস হচ্ছে আমাদের হলি আর্টিসান টের পাওয়া যায়নি কারা করছে এখন হচ্ছে যে হামলা করার পরিকল্পনা যখন তারা করে কোথাও একটা আস্থানা গাড়ে এরকম অনেক আস্থানা কিন্তু গোয়েন্দারা নজরদারিতে এনে এটাকে চিহ্নিত করে তারপরে পুলিশ বাহিনী এটাকে গুড়িয়ে দিয়েছে তো এটি হচ্ছে খুব একটা পজিটিভ দিক এটি সম্ভবের পেছনে একটি কাজ করেছে সেটি হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশের জনগণ এটা সমর্থন করে না যার ফলে তাদের যে তথ্য এ তথ্য ভাণ্ডার তৈরি হয়েছে জনগণের সমর্থনে তো সেটি আমি আমি দেখি যে যদি আমি পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের একটু তুলনা করি এর এটি একটি বিভিন্ন ধরনের চিত্রের বাংলাদেশ আমরা দেখতে পাই অথচ পাকিস্তানে তারা এত বছর যুদ্ধ করছে আমার মনে হয় প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার সেনাবাহিনী ওখানে জঙ্গি বিরোধী অভিযানে জারব আল একটা ওই অপারেশন নামটা হঠাৎ করে ভুলে গেলাম যে অপারেশনে তাদের ছয় থেকে সাত হাজার সৈন্য মারা গেছে কিন্তু কোনো রেজাল্ট আসে নাই এবং ট্রাম্প যখন সৌদি আরব ভিজিট করে তখন উনি এই জঙ্গিবাদী লড়াইয়ে পাকিস্তানের যে সাত হাজার লোক মারা গেল এবং কোনো ফল আসেনি বলে তার সেই দেশের নামে উচ্চারণ না করাতে তখন পাকিস্তান সরকার খুব গোস গোস্যা হয়েছিল যে আমরা এত রক্ত দিয়েছি বাট আমাদের নাম করলো না এর পেছনের মূল কারণ হচ্ছে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী জঙ্গির সম্পৃক্ততা আছে বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠীর জঙ্গির সম্পৃক্ততা নাই এবং শূন্য সহিষ্ণুতা এটি তারা প্রমাণ করতে পেরেছে তো যেটা ফিজিক্যালি প্রমাণ করতে পেরেছে বলেই তারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ নন্দিত হয়েছে তা আমার মনে হয় যে এটিকে ধরে রাখতে পারলে যেটি এখন প্রয়োজন হয়েছে সেটি হলো যে এই জঙ্গিবাদী মতাদর্শ বা ইসলামের বিকৃত ধারণা দিয়ে যে যে বিষয়টি এখন মানুষের মনে ছড়ানো হচ্ছে সেটিকে আপনি কেমন করে উৎখাত করবেন নির্মূল করবেন সেটি বাংলাদেশের আগামী দিনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশকে নিরাপদ করার জন্য জনাব তারেক শামসুর রহমান এই যে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান আমি এই প্রসঙ্গটা নিয়ে ওনার সঙ্গে কথা বলেছি আমি অন্য প্রশ্ন যেতে চাচ্ছি বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য কতটুকু হুমকি বলে মনে করেন না হুমকি তো বটেই আপনি যদি রোহিঙ্গাদেরকে ফেরত না নেন তাহলে একাধিকবার একাধিক ক্ষেত্রে এই নিরাপত্তা সংকট সৃষ্টি করতে পারে আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অপ্রচলিত আপনার কাছে একটু প্রশ্ন করতে চাই প্রতিদিনই কিন্তু রোহিঙ্গা আসছে এখানে সিল করছে না কেন এই প্রশ্নটা সীমান্তটা এখানে এর মূল কারণ তো একটা জায়গাতেই যে রোহিঙ্গারা এখন যেখানে আছেন রাখাইনে এবং যারা রয়ে গেছেন তারা এখনো এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং আমার বিশ্বাস যে এখনো তাদের উপর নিপীড়ন অত্যাচার প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে চালানো হচ্ছে এবং যে কারণে কিছু গিয়েছিল তারা আবার কিন্তু আবার ফেরত আসছে ফলে ফলে এই যে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে তারা থাকবেন এবং আমরা যেটা বলি অপ্রচলিত নিরাপত্তা এই অপরিচলিত নিরাপত্তার ঝুঁকি বাংলাদেশের মধ্যে আছে এটা শুধু আপনার পরিবেশগত পরিবেশ নষ্ট করার মধ্যে দিয়েই নয় বরং আর আপনি দেখবেন এখানে আরও একটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে যেটা অনেকে হয়তো আমরা খেয়াল করেছি কিনা যে ডিপথেরিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে কিন্তু আপনি কি জানেন 
যে এই বাংলাদেশে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় যারা বাংলাদেশের ছাত্ররা যেতে চাচ্ছেন বিশেষ করে চট্টগ্রাম এলাকার তাদেরকে রিফিউজ করা হচ্ছে শুধুমাত্র একটাই কারণে যে সংক্রমিত হয়ে আসছে কিনা ডিপথেরিয়ার মতো রোগ সংক্রমিত হয়ে ছাত্ররা আসছে কিনা ফলে তারা বলছে বাংলাদেশেরকে ওই অঞ্চলের যে তোমাদেরকে আমরা ভর্তি করাবো না এটা একটা নতুন এলিমেন্ট এই সুতরাং এই ধরনের এলিমেন্ট এই ধরনের সংবাদ ভবিষ্যতে আরো আমাদের কাছে আসতে পারে ফলে আমাদের এটা ঝুঁকির মধ্যে আমরা থাকি আমাকে শেষ করতে হবে আপনার কাছে একই প্রশ্ন নিরাপদ থাকতে আপনার কি পরামর্শ এই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে আমার বাংলাদেশকে কিভাবে সীমান্ত নিরাপদ রাখতে কি কি পদক্ষেপ দরকার আপনার পরামর্শ এক বাক্যের কথা বাংলাদেশ বাংলাদেশের মানুষ এবং সরকারকে চোখ কান খোলা রেখে সামনে যেতে হবে কারণ এই সমস্ত আপনি তো বিপদের তালিকাগুলো জানেন তালিকার দিকে তাকিয়ে সেইভাবে যাতে সেগুলো আপনাকে গ্রাস না করে আপনি সেই ব্যবস্থা নেবেন অনেক ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে আমাকে অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন নিটুল টাটা বাংলা টক অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম নিরাপদ বাংলাদেশ এবং রোহিঙ্গার সংকট নিয়ে এবং কথা বলার জন্য স্টুডিওতে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন এবং উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আব্দুর রশিদ নিরাপত্তা ও সামরিক বিশ্লেষক ডক্টর তারেক সামসুর রহমান অধ্যাপক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছিলেন মাহফুজুল্লাহ সিনিয়র সাংবাদিক এবং লেখক প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে